درود بر شما دوستان گرامی آراد هستم از انگلیش و پرژنز امروز توی این ویدیو میخوام به توضیح موضوع آنلس به واجه آنلس بپردازم دوستانی با نامای آرش، سوهیل و سروش جان پرسیده بودن که آنلس به چه معنی هست و کجا کار برد داره آنلس به چه معنی هست؟ آنلس یعنی مگر اینکه اوکی؟ okay? Except if یا if not اما خب یعنی چی؟ کجا استفاده داره؟ برای صحبت و برای ساختن جمله شرطیه اوکی؟ پس این هم مثل جمله شرطی هستش فقط تو جمله شرطی که ما در مورد صحبت کردیم ویدیوش رو داریم و اینها گفتیم باید از if استفاده کنیم خب این هم گفتیم unless یعنی چی؟ یعنی if not به این ترتیب شما اگر جمله تون شرط منفی داره و میخواد یه شرط رو بگه بگه مگر این که به جز این حالت یک چیزی رو استثناء کنه یعنی یه ایفی که جلوی ایف چی حالت منفی وجود داره اون وقت میتونیم ایف و نات رو برداریم به جاش آن لس بذاریم بریم تو مثال با هم دیگه کار کنیم مثلا من میگم که uh, You will fail شما فیل میشی مثلا You will fail this test این تست رو شما فیل میشی Okay. If you don't study If you don't study اگر نخونی فیل میشه یا فیل میشه اگر نخونی هیچ فرقی نمی کنیم میتونیم هر دو حالت رو بگیم درسته You will fail If you don't study یا برعکس بگیم If you don't study کاما You will fail درسته ما این حالت رو تو بلد هستیم میدونیم ازش استفاده میکنیم حالا میخوایم با آنلس بسازیمش به جمله جواب شرط نگاه میکنیم میگیم چی میگیم you will fail اون حالت اولش که سر جای خودشه جمله جواب شرطمون رو میذاریم اما شرط چیه میگیم if you don't study if و not رو از جمله بردارید میشه چی you دو هم که از جمله میره به خاطر اینکه ما دو به خاطر منفی سازی وارد جمله میشه درسته دو نات از جمله رفته موندیم با یو استادی میگیم آنلس یو استادی اوکی یو ویل فیل آنلس یو استادی فیل میشی مگر اینکه بخونی اوکی فیل میشی مگر اینکه بخونی you... پس باید حواسمون باشه این رو مثل یه جمله شرطی باهاش برخورد میکنیم و مثل جمله های شرطی دیگه وقتی که آنلس در ابتدا میاد و این دوتا برای فاصله انداختن به این شرط و جواب شرط ما یه کامان نیاز داریم پس توی این حالتی که آنلس وسط میاد که به این ترتیب هستش میگیم you will fail unless you study حالا اگر جا جاش کنیم میگیم unless you study کاما این کاما اینجا ضروریه unless you study کاما you will fail مگر اینکه که بخونیم fail میشی یعنی به جز این که بخونی یعنی راهی جز این نیست اگر این کار رو بکنی اگر نه که you will fail اوکی okay. یعنی میاد اون حالت غیر از اون اگر باشه رو میگه چه اتفاق میفته you will fail اوکی okay. بریم حالا به چند تا مثال با هم دیگه بررسیش کنیم مثلا این دفعه با آنلس جمله ها رو میسازیم جمله چی مثلا uh, I can't help you I can't help you unless you tell me the truth اوکی okay. I can't help you نمیتونم کمکت کنم unless مگر اینکه You tell me the truth آها. اگر حقیقتش رو به هم بگی میتونم کمکت کنم اگر نگی نه یعنی این جمله اگر بخوایم آنلسش رو باز کنیم در موردش بشناسیمش اینجوری بوده I can't help you if you don't tell me the truth okay? You و not بخشید if و not که حالا not روی don't اومده ممکنه روی don't بیاد رو دو, دو بیاد در واقع رو دو بیاد روی can بیاد روی will بیاد مثلا ما don't یا can't یا won't یا اینها رو داشته باشیم توی جمله اون رو حسب میکنیم if و not رو حسب میکنیم به جاش unless رو میذاریم پس جمله I can't help you if you don't tell me the truth رو میتونیم بگیم چی؟ I can't help you unless you tell me the truth Okay. حالا بخوایم برعکسش کنیم جا به جاشم کنیم ممکنه میگیم Unless you tell me the truth Come on I can't help you okay. مگر اینکه که راستش رو بگیم بگی هیچ کمک از دست من, بر... مثلا... از دست من ساخته نیست آها. مگ... فقط یه حالتی داره اونم اینه که شما مثلا با من همکاری کنی یا راستش رو بگیم یا هر چیزی آها. مثال بعدی رو با هم دیگه کار کنیم میگیم که uh, You will be late for school Unless you hurry You will be late for school دیرت میشه دیر میرسی مدرسه Unless you hurry این unless یعنی if not If you don't hurry اگه عجله نکنی دیر میرسی به مدرسه If you don't hurry 
you will مثلاً, you will miss your class okay if you don't hurry you will miss your class پس من میخوام بگم چی unless you hurry you will miss your class درسته همینو گفتم چی گفتم <laughs> خودم یادم رفت جمله خب پس ما اون if not جمله‌ای که میتونستیم با if not بسازیم رو در واقع خیلی راحت‌تر با یه واژه میتونیم بسازیم بیایم با یه مثال دیگه کلا کار کنم چون مثال تو زنم نموند همینجوری اومد یهو بزنم اینا که نوشتم و بگم بهتر مثلا چی اینجا نوشتم چی uh, unless you stop fighting i'll call the police مگر اینکه دست از دعوا بردارین زنگ میزنم به پلیس یعنی اگر غیر از این باشه دعوا باشه یا دوم دو ادامه پیدا کنه یا هر چیزی من پلیس رو زنگ میزنم I will call the police به پلیس زنگ میزنم اما یه شرط داره که زنگ نزنم you stop fighting okay you stop fighting بعد از آنلس من اومده پس آنلس میاد برای گفتن شرط چه شرطی تو چه حالی من این کار رو نمی کنم اوکی okay, فقط برای میگیم در این حال من این کار رو نمی کنم ولی وقتی که اونو به اون شک میذاریم یعنی این کار رو می کنم اوکی okay? unless you stop fighting I'll call the police اوکی okay? پس unless یعنی if not و if not رو ما از جمله خارج کردیم به جاش unless گذاشتیم پس باید حواسمون باشه جایی که unless رو داریم پشتش فعل حتما باید مثبت باشه چرا چون unless خودش یعنی if not پس یک کانوتیشن منفی یک حالت منفی یک بار منفی خودش داره به این ترتیب پشت سر منفی ما نمیتونیم بیاریم منفی بیاریم بگیم مثلا if you unless you don't fight نداریم تو انگلیسی همچی چیزی نداریم unless خودش منفیه don't هم منفیه نمیتونیم توی یه سمت نمیتونیم آره پشت سرش ممکنه مثلا توی اون پس از کاما یا پیش از unless ممکنه ما منفی داشته باشیم اما اون واژه اون فعلی که پشت سر یعنی پس از unless میاد اوکی okay, جلوتر میاد اون حتما باید مثبت باشه و منفی نه و پرسشی هم نه پس unless فقط توی جمله مثبت میاد ولی منفیه چرا چون unless منفیه مثل never درسته never میاد جمله رو منفی میکنه و لازم نیست ما پشت سر never یا چیز دیگری منفی رو داشته باشیم never خودش کار منفی سازی رو انجام داده unless هم همینطور پس unless رو جلوش فعلش رو مثبت بیاریم حتما حتما ولی معنیش چیه منفی اوکی okay. این هم به این ترتیب میام مثال دیگه مثلا میگم unless it rains مگر اینکه بارون بیاد اگه نیاد چی میشه the game will be held on sunday the game will be held on sunday بازی یک شنبه uh, چیز میشه uh, برپا میشه اوکی okay. the game will be held on sunday unless it rains مگر اینکه بارون بیاد اوکی okay. این بود کل قضیه آنلس این هستش یک شرط منفی هستش بحث یه شرط منفی هستش که شما ناتش رو از جمله برداشتید ایفو ناتش رو برداشتید به جاش یه دونه یه واژه گذاشتید اونم هست آنلس بحث این که مثلا آنلس اگر ابتدا اومد اون شرط و جواب شرط تو قسمت دو تا نیمه اگر آنلس ابتدا بیاد نیمه که آنلس رو داره ابتدا بیاد نیمه دوم بس از کاما باید بیاد مثل ایف سر جاشه اگر جا به جاش کنیم آنلس وسط بیاد نیازی به اون کاما نداریم این هم سر جاشه این شرطی هست اوکی؟ و بعد بحث این که مثلا پشت سرش منفی و پرسشی نیاد هم باید حواسمون باشه یعنی آنلس توی جمله منفی نمیاد تو جمله‌ای که منفی فعل که جلوش هست منفی نمیاد یا حالت پرسشی هم نمیاد اگه بخوایم پرسشش کنیم چیکار می‌کنیم می‌گیم if not برش می‌گردیم به حالت if not این کلاً آنلس بود آنلس چیز عجیب غریبی نیست خیلی کاربرد نداره به مثل مثلا if not توی حالت روزمره خب if not بیشتر کاربرد داره چون می‌تونیم به هر چیزی وصلش کنیم ولی خب اگر آنلس هم استفاده کنیم به حال به این معنی هست و بعد این نکات رو حواسمون بهش باشه حالا باید یه سری جمله بسازیم خودمون رو باش بیشتر و بیشتر آشنا کنیم میتونید جمله هایی که میسازید رو زیر ویدیو کامنت کنید حتما بررسی میکنم و پاسخو بهتون میدم پیروز شاد باشین بدرود